Hello dear students, welcome to another lecture of structural analysis. In this video, we will learn how to make a little tips. In this video, we will learn how to make a little tips. We will learn how to make a little tips in this video. Okay. ई औरे टैबलर कॉल आना नमले इन्द ई औरे वीडियो ले पढ़ी काम बोलने दे ई टैबलर कॉलम एल्लावर एम नोट ले वर्चे डकराम कारण नमक को प्रॉब्लम जेयो बात त्यावशल लगाने ऐड करके नमक को डाउट टू एरुमा नो कान लगाने इंगना नो की चेदा तर न मधी नमले प्रॉब्लम कंप्लीट फुल प्रॉब्लम से चेदे तीरुं � Nama karya, nama kita pala shape pilih lala figure sahaja, nama kita question sila tanya. Continuous beam ni ikut, continuous beam ni le, muno adil kud dalo enten daun, support sen daun. I support sen ada le, cepat nama kita orang ni point di load dera, cepat nama kita UDL dera, cepat point di load ni, ibu deh ingilun dera, central ni ni terna ni la. Ingan lala muno conditions. Unduh point load correct center of beam, adanya first case. Alanggil le UDL le uniformly distributed load, adanya pada third case le ganjil tu lade. Ado alanggil le point load at any place of a beam. Ingan ay moon case le lala beam su benda le, adin de bending moment diagram engan ay anu beria. Bending moment diagram tin de value atre ay ane. That is the maximum bending moment value of the figure. That is the figure in the area and the centroidal distance. These details are not in this tabular. Let me explain it to you. 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 L1 by I1 plus 2MB L1 by I1 plus L2 by I2 plus MC into L2 by I2 which is equal to minus 6A1 A1 divided by I1 L1 minus 6A2 A2 divided by I2 L2 plus 6EHA divided by L1 plus 6EHC divided by L2 இதிலே நம்மலை இப்ப்பு முன்ன கண்டு விடிச்ச போல BMD இந்த வேலியும் ARI இந்த வேலியும் அது போலத்தன்ன centroidal distance இந்தல்ல distance momentum மன்றை இல்லல் கண்டு விடிக்கா momentum L1 இங்கந்த சாதனங்கள் ஒக்கு நமக்கு எந்தந்து கிட்டும் இயுரு tabular கொலத்துந்து கிட்டும் அதைது ஆ சாதனங்களுக்கு நமக்கு ஆவசியுண்டே தம்மல்ட இக்குவேசில்ல சப்ஸ்டியுட்டையானே இ சப்ஸ்டியுட்டையால் இக்குவேசினக்கு நம்மலு first என்ன கண்டுடிச்சக்கும் இந்தட்டு இ இக்குவேசில்ல சப்ஸ்டியுட்டையானே ரண்டு சப்போட்டு இந்தே, சப்போட்டு இந்தே இடையில்லல் ஒரு பீமானே, ஆ பீவின்ட கரக்ட்டு சென்றில் எந்தின்டே, ஒரு POINT LOAD இந்து, ரண்டு டைப் லோடைத் வடு படிக்கானுலோ, ஒன்று POINT LOAD, POINT LOAD இருந்தால் ஒரு POINT LOAD இந்த லோடும், பின்னுந்துல்லது, இங்கனல்ல ஒரு UDLலே, எப்பு ஒரு POINT LOADும் ஒரு BEAMில வந்தாலே, அது இந்த BENDING MOMENT DIAGRAM இந்த வரையின்னது, இது a form of triangle இருக்கும். triangle இந்த இ அப்பேக்ச வெருந்து, எப்பிழும் நம்மல POINT LOAD எவ்வடியானாக கொடுத்துது, அதே லாயின்ல இருக்கும் நம்மல் எட்டும் highest point of BENDING MOMENT வெருந்து. okay. E side லேக்கு L by 2 அனை, இப்பர்த்த side லேக்கு L by 2 அனை, அங்க நானைகில் இ அப்பேக்சில் அண்டாவுந்த, bending moment இந்த value, W, L, divided by 4 இருக்கும். கிலிரல்லே, W, L, by 4. நம்மல் அருந்து இருக்கனம் maximum bending moment இந்த value, W, weight of the unit load, L, length of the beam, divided by 4 இருக்கும் maximum bending moment. இனி, area கண்டுடிக்கா. 
ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബേസ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ബേസ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് സെൻട്രോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് സെൻട്രോയിഡ് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം ഇത് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് വരിക ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോയിഡാണിത് സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ എ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്മോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു ഇവിടെ നിങ്ങട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു അത് രണ്ടെണ്ണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എൻഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എൽ എന്ന് വിളിക്കും ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആർ എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ എൽ ബൈ ടു ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ യു ഡി എല്ലിന് വേറെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ലോഡ് തന്നെ പോയിൻ്റ് ലോഡ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലല്ല വന്നത് എല്ലിനെ എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്യുന്ന പകരം എല്ലിനെ എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തത് പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ലോഡ് എവിടെയാണോ വന്നത് അതിൻ്റെ അതേ ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വന്നത് ഈ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പകരം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡബ്ല്യു എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്ത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സിമിലർലി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ വരിക ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി നോ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിഗർ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സെൻട്രോയിഡൽ പാർട്ട് അതായത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലാണ് വരിക സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് എക്സ് എൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുള്ളത് റൈറ്റിലേക്കുള്ളത് എക്സ് ആർ ഉണ്ടാവും എക്സ് എൽ ഉണ്ടാവും ഇത് എക്സ് ആറ് ഇത് എക്സ് എൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു എൻഡിലേക്കുള്ള സെൻട്രോയിഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് എൽ പ്ലസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് എൽ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ബി പാർട്ടിലുള്ള ഡിസ്
സോറി ഇനി യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ് പഠിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിലെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ആ ഒരു ഭീമിൽ ഈ ലോഡ് എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ എല്ലിൽ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓരോ മീറ്ററിലും ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോഡ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഇൻഡ് എല്ലൊക്കെ എഴുതലുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ പരാബോള ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏരിയയാണ് ഒരു പരാബോളി ഹാഫ് പരാബോളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ താഴെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത് സെൻട്രോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും വരിക അതായത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാബിലാർ കോളമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ടാബിലാർ കോളത്തിലുള്ള ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ എ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് ബൈ ഹട്ട് പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ ഈസിയാണ് ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയാസ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ബി എച്ച് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വൺ ബൈ ടു ബി എച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ബി എച്ച് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലതും പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനേ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു